это все включено, и мы продолжаем. 17 августа исполняется 23 года со дня бального обесценивания национальной валюты в России. Это был черный понедельник 1998-го, один из серьезнейших финансовых кризисов в современной истории нашей страны. В этот день в новостях объявили о дефолсе, отказе России платить по своим обязательствам. Народ, конечно, заволновался, стали задерживать зарплату и пенсии, начались массовые увольнения работников, многие мелкие и средние компании разорились. Миллионы граждан России потеряли сбережения в закрывшихся банках. Как сейчас тюменцы вспоминают эти дни, давайте посмотрим. За неделю до кризиса я взял в кредит, в долг, тысячу долларов и отдавал года четыре потом. Вот. Но поскольку я был молодой, жизнь была очень насыщенная, активная, было очень много работы интереснейшей. Поэтому кризис... Я не переживал, что я должен. Я знал, что когда-нибудь он там. 98 год запомнился мне тем, что мне пришлось делить сосиску с котом. Мы пожарили, вернее, не пожарили, а кабачок на водичке потушили и сосисочку одну. И мы с ним напополам эту сосисочку съели. Как бы вот ты видишь, витрины, чайники стоят, там стиральные машинки стоят, но купить ничего не можешь. И так было несколько дней, потому что продавцы не понимали, а по каким ценам-то все продавать. То есть все чего-то ждали. Ну и все, а потом, когда все открылось, естественно, цены уже были там совсем другие. Вот, и нам ну, мало на что хватило тогда. В 98-м году я впервые женился, и это было буквально накануне дефолт. Нам подарили деньги. Если бы мы тогда знали, надо было, конечно, покупать доллары. Мы э, с этими деньгами гуляли по магазинам. И я зажал, короче, не купил себе многокомпонентный музыкальный центр «Техникс». Uh -huh. вот. И спустя дефолт я смог купить на эти деньги за ту же стоимость, только небольшую авто магнитолу. Самое запоминающее, наверное, это семечки, которыми торговали бабушки около магазинов. То есть ты в обед идешь на пару, такой вот стаканчик стоит 3 рубля. Через 3-4 часа ты идешь домой, и такой же стаканчик стоит 5 рублей. Говорит, бабушка, почему? Говорит, сынок, девальвация. Что же, что же стало причиной кризиса конца 90-х, и может ли он повториться, обсудим прямо сейчас с финансовым экспертом Андреем Сафроновым. Андрей, здравствуйте. 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 Ну вот вы только что прослушали воспоминания тюменцев. Чем вам запомнился этот период? Ну, допустим, мне было тогда 16 лет, в 98 году. Вот, в принципе, я вот тоже в сюжете тоже рассказывали про то, что можно было купить. Мои родители тоже пытались купить стиральную машину, но вот действительно приезжали в магазин, там не было ценников, и приезжали не единожды. Вот, и так и не удалось им купить эту стиральную машину. Вот, и второй пример, не знаю, почему я его вспомнил, это про пачку сигарет, да, то есть действительно, которая стоила 6 рублей, а через день она уже стоила там 26 рублей. Вот, поэтому, ну и, как вот я говорил, то есть вот про, у меня был телевизор, да, то есть горизонт, то есть я каждый день, я помню, смотрел за курсом доллара. Единственное, интересное сегодня, ну вообще на днях тут посмотрел, что с курсом было, да, то есть действительно курс, ну там был тех дефолт, технический дефолт, да, то есть 17 августа, а курс доллара достаточно еще долгое время стоял, стоил 6 рублей, ну его невозможно было купить там, да, то есть к концу года он уже стоил 20 рублей. Вот я каждый день здесь мониторил его и смотрел, то есть... Как мне это помогло, наверное, никак. Интерес такой был. В любом случае, интерес появился финансом и определило, возможно, ваше будущее. Ну, смотрите, мне в 98-м было 5, даже еще 4 года, потому что 17 августа все произошло. У меня день рождения в ноябре. Кристине вообще... Три года. Три, да. Что произошло в этот день? Почему было так страшно? Почему даже страшно вспоминать? Ну, на самом деле, вот если отмотать немного там назад, то есть не 98-й год, да, взять там, ну, наверное, там даже не 90 Третий, да, то есть некоторые говорят 93-й, да, государственные краткосрочные обязательства ОФЗ, так называемые, да, то есть тогда случилось следующее, то есть в конце 94-го, начале 95-го, то есть вот эти три года правительство, наше правительство на тот момент, которое было, да, то есть решило финансировать бюджет за счет, не за счет печатания денег, да, а за счет выпуска вот замечательных краткосрочных обязательств таких, да, и то есть к 98-му году уже было там выпущено порядка там, 500 миллиардов там рублей по тем еще ценам, да, в тех объемах, вот, и уже вот в 97-98 году доходность по ним 
была где-то порядка там, ну, стандарт 19 годовых, да, они уже доходили до 140 в пике, ну, то есть 100, 140 процентов годовых. Вот, понятно, этим пользовались как на внутреннем рынке спекулянты, так и международные спекулянты, да, когда они зарабатывали на вот этих процентах. А плюс ко всему, наверное, есть смысл добавить, что в 1997 году разразился кризис в, на, ну, в Азии, да, то есть это тоже как спусковой крючок был, да, uh -huh. и благодаря этому кризису, не благодаря, да, вопреки, наверное, цены на них стали снижаться, потому что спрос на нефть стал падать, и уже в 1998 году цена на нефть опустилась за свои нижние там, границы 9, 9 долларов за баррель. Вот. И все это вот в совокупности, вот все вот эти факторы да, привели к тому, что 17 числа наше правительство да, объявило о техническом дефолте невозможности а, обслуживать краткосрочные обязательства. Ну, то есть, как бы, как -то, знаете, доигрались там, mm -hmm. да, вот в эту пирамиду. То есть, когда новые обязательства выпускались, погашались проценты по старым обязательствам, ну, это в какой-то момент они поняли, что они не могут обслуживать это. Вот это, наверное, вот, ну, было неким вот апогеем, да, вот, вот этой всей истории. Но для простых людей, то есть, все равно казалось, что кризис как-то незаметно подкрался. Люди не понимали, что все к этому идет. На самом деле, вот... У меня была и работа, да, я в свое время писал тоже по кризису, да, то есть и до 98 -го года люди не получали, то есть, ну, это, знаете, как одна из, один из, один из пунктов было, да, то есть как сдержать инфляцию, не платить пенсии, не платить зарплату, не вовремя, да, не обслуживать гособоронзаказ какой-нибудь, да, там, вот эти все обязательства, да, и тем самым, ну, каким-то образом сдерживать инфляцию. Потом у нас еще а, необходимо напомнить, что у нас был валютный коридор, так называемый, да, и наше правительство, наш ЦБ сжигал там неимоверное количество долларов, а на тот момент, в 98 году, было 17 миллиардов всего золотовалютных резервов относительно текущих там, 600 миллиардов. Mm -hmm. да, то есть как бы он был регулируемый. Вот. И людям не платили зарплату, пенсии не платили. Соответственно, ну, люди, я не знаю, там, выживали. Вот, я, честно говоря, тоже не помню уже, как это было. Вот, честно вам скажу, не помню. Хочется спросить, а кто пострадал сильнее ну, всего? Пост... Не, ну, пост... Пострада... Нет, пострадали, понятно, наверное, у кого были доллары, да, наверное, тот вот был... Тот вот, остался да, на плаву. Тот, тот остался на плаву, да. У кого не было долларов, и кто брал действительно кредиты в долларах, да, там действительно были большие проблемы. Кто-то брал кредиты в долларах, кто-то вообще, в принципе, да, там, у кого не было, в принципе, денег, да, потому что была, э, как раз вот э, случилось там, обесценение, там и рубля, угу. и инфляция разогналась, там, да, ценники меняли. Ну и вот и я вот на эфиром общался со старшими коллегами и э, рассказывали про то, что бюджетники еще тоже могли более-менее оставаться на плаву, потому что выписывались какие-то справки, где было написано сумма рублей, но это была по факту просто бумажка. Ну, ну это, да, это была бумажка, то есть там был какой-то бартер, может, знаете, обменивали там, отношения, да, то, то есть бартерные момент. отношения, там у кого-то были огороды, да, то есть, ну, понятно, летом, да, там как картошка, морковка, там огурцы, помидоры, да, то есть ну, благодаря этому, но нужно отметить, что, наверное, уже в 99-м году, то есть через, ну, наверное, год где-то примерно, да, то есть а, начались реформы, да, то есть, ну, помню, что в 99-м году в конце пришел новый президент, вот, запустился механизм реформ достаточно серьезный, ну, и цены на них начали расти, они в два раза выросли. Ну, вот каким образом вы карабкались-то вообще из этой ситуации? Ну, то есть, вот... Начали, то есть вот как раз, я не знаю, вот честно вам, я даже не могу предположить, вот что было вот в течение там третьего, четвертого квартала 98 -го года, да, и там может быть первое, второе, ну первое полугодие 99 там, ну, возможно, да, там появились какие-то заказы, да, и более того, можно сказать, что деньги, которые уходили раньше на рынок, да, они сейчас пошли в реальную экономику, да, то есть был запрет, и куда-то надо было пристраивать деньги, да, и люди начали вкладывать в экономику, возможно, ну, начали появляться новые заводы, новое производство, новые, ну, новая работа, да, возможность получать зарплату. Какой-то вот временной период, да, он, возможно, был непростой. Как люди выживали, не знаю, честно. Я вот не помню, да, был, я помню, что было Но тяжело. Но воспоминания родителей какие-то были, нет? Я помню, было реально очень тяжело, потому что все не понимали, где взять деньги, потому что у ну, людей реально не было денег, да, то есть как, как платить за еду, как платить за, ком, ну, за коммуналку, да, то есть как платить а, за какие-то такие, ну, Но текущие, текущие расходы, текущие даже, расходы просто не было, да. если, допустим... просто не было, правильно говорите, что у кого-то были доллары, им, ну, там, ну, хватало, да, на какие-то траты, да, они что-то могли купить, здесь ничего не могли 
Петю купить, я помню, абсолютно. Ну, а повторение этого сценария в современной истории Главный России вопрос, возможно? Который, да, сейчас ну, на, на, на самом деле, как я считаю, что за последние 23 года, понятно, было несколько кризисов, да, ну, мировых, да, если вот брать мировые, и в России, да, там, и 14 год, и в прошлом году, да, то есть а, пандемия помогла, да, то есть COVID-19. Вот, а, все это говорит нам о том, что, в принципе, а, страховки никакой нет. То есть это может повториться и через год, и через два. Но я думаю, что те действия, которые делает наше правительство, наш центральный банк, во главе с Набиулиной, да, то есть говорит о том, что проводится какая-то взвешенная политика, да, растет инфляция, но инфляция везде растет сейчас там, да, то есть продовольственная инфляция, иная инфляция промышленная. И я надеюсь, что в принципе риски контролируемы, хотя вот сейчас очередной дельташтам придумали. Ну, да? с, тех, с тех пор, ведь с 98 -го года наш золотовалютный фонд, резерв, да, он да, же увеличился есть, прям да, в разы. В разы, в разы да, но быть, мы сейчас настолько интегрированы в мировую экономику, что кризис он не может ну, он либо внутри по каким-то фактам может произойти, да, либо он придет э, откуда-то из, э, из, из другой, ну, извне, да, извне, скажем так. Mm -hmm. Это, да, это, наверное, больше похоже на правду. Ну, хочется, конечно, надеяться на лучшее. Сегодня вот такая была у нас нотка не самой приятной ностальгии. Это Спасибо вам большое Спасибо. за эти воспоминания. И на этой носе мы с вами тоже прощаемся. Но ненадолго, ведь в 17.15 мы снова будем в прямом эфире. Пойду пока поищу себе погреб на всякий пожарный.